В этом году мы с вами много говорим про российский лес, про пожары, про черных лесорубов, про коррупцию и воровство. Правда ли, что много нашего с вами леса незаконно вырубили и продали китайцам, а тайга действительно горела всегда так сильно? Все эти вещи, законодательство, правоприменительная практика, поведение людей, решения чиновников и даже погода и планетарный климат – все это взаимосвязано. Поэтому односложно ответить на вопрос, как спасти лес в России, невозможно. Есть, кстати, и те, кто считает, что вообще ничего спасать не надо, все и так у нас хорошо. Мне бы очень хотелось, чтобы вы смогли лучше разобраться в этой теме, которая не кажется мне простой и однозначной. Для этого мы поговорили с одним из самых известных экспертов по защите леса, руководителем лесного отдела Greenpeace Алексеем Ярошенко. Алексей, к какому утверждению мы в России ближе? Ежегодно сгорают миллионы гектаров леса, весь лес скоро исчезнет, или ежегодно сгорают миллионы гектаров леса, но у нас столько леса, что нам, в принципе, все равно. Ежегодно сгорают миллионы гектаров леса, лес деградирует качественно, но по площади он, конечно, не исчезнет. Просто на месте былых таежных лесов будут вторичные производные березники, осинники, гари. То есть у нас растет площадь гарей, горельников, тайга ухудшается. Да? И, в общем, при таком развитии ситуации, как сейчас, э, тайга в привычном виде, но ну, вот как она существует сейчас, может во многих регионах исчезнуть за там, полтора, два, три десятилетия. То есть когда нам говорят, что э, масса российских лесов за последние годы сильно выросла, нам нужно смотреть не на это, а на качество. Или как? Нам надо смотреть на качество лесов, да, то есть они меняются качественно, но вот эти вот разговоры, что биомасса российских лесов выросла в какой-то неимоверной пропорции, они, к сожалению, основываются на ошибочном исследовании. Его данные очень широко разошлись и даже были опубликованы в уважаемом журнале Nature, но, к сожалению, это, это ерунда, да, это такая вот лженаука. А в чем ошибка? Ошибка в том, что сравнивали данные государственного учета лесного фонда советского последнего еще 1988 года и данные дистанционного мониторинга, которые были откалиброваны в основном по государственной инвентаризации лесов. Это такая новая система сбора информации о лесах, которая делается сейчас вот 15 год. Ну, по состоянию на 2014 год использовались данные по некоторым регионам, но организация, которая делает эту инвентаризацию, ГИЛ, она даже эти данные не только не публикует, но никому не дает на вынос. Даже в самой статье в Nature говорилось, что вот нам дали возможность ознакомиться с этими данными только в самом учреждении. А, посмотреть, сделать выводы? Ну, посмотреть, и... да. Причем там есть два сотрудника в числе авторов. Один сотрудник самого учреждения, другой сотрудник Рослесхоза. То есть прямой конфликт интересов. Понятно, что чиновникам важно показать, что они не просто так съели 10 с лишним миллиардов рублей на этот ГИЛ, а сделали что-то полезное. Полезное. К сожалению, вот те клочки информации, которые сейчас публикуются, так называемые краткие отчеты по ГИЛ, они показывают, что было сделано очень много методических ошибок и данные просто некорректны. Может быть, вот первичные полевые данные, которые собираются в ходе инвентаризации, корректны, но в любом случае, когда получается уже что-то после обработки, получается некорректный результат. И вот сравнили старый учет лесного фонда, тоже с большим количеством ошибок, потому что ну, лесоустройство у нас делалось часто с большой задержкой, очень много приходилось на всякое там аэровизуальное обследование по далеким северным регионам. Сравнили один набор не очень корректных данных с другим набором тоже не очень корректных данных и получили большую такую вот, ну, с одной стороны, радостный для чиновников результат, что вроде как леса горят, их рубят, а их только больше и больше становится. Но это, конечно, такая ошибочная картина. То есть лесов на самом деле становится меньше? По площади их остается примерно столько же, потому что все-таки все, что сгорает, оно чем-то зарастает. Ну, например, если мы посмотрим сейчас Гарри 2010 года, в средней полосе, даже там, где ничего не чистили, не сажали, все равно там будет уже лес. Молодая береза, молодая осина, ну, высотой в несколько метров, там, 3-4 метра, но это все равно уже лес. То есть горит, зарастает, горит, зарастает, но качество лесов, безусловно, уменьшается. То есть вот эти вот старые сгоревшие леса, они э, ну, исчезают, их становится меньше, проявляется больше таких вот вторичных молодняков, и это по всей стране так. То есть площади не уменьшаются, а качество, качественно наши леса деградируют. 
А если мы поговорим не про северный лес, а вообще про лес, э, и вот как раз про территориальность пожаров, когда э, у нас в России горит, а в соседних странах термоточек, по крайней мере, ну, совсем мало. Как так получается? Ну, получается, все это связано с людьми. Конечно, не с природными условиями, потому что мы можем сравнить, например, Калининградскую область с соседними Польшей и Эстонией. Мы можем сравнить, ну, например, Эстонию с соседней Псковской областью, вообще всю Прибалтику с соседней Псковской областью. Мы сразу видим очень резкие различия по, в количестве пожаров. Ну, когда у нас очень сильно горит, у соседей обычно или почти не горит, или даже совсем не горит. То же самое часто бывает по Амуру. С нашей стороны горит, а с китайской стороны мало горит. Ну, нельзя сказать, что совсем не горит, но мало горит. То есть, условно, погодные условия одни и По те же. Погодные условия одни и те же, природные условия одни и те же, но э, хозяйственные практики разные. У нас очень большой вклад в пожары вносят э, хозяйственные практики. Это вот такая большая глупая троица, сельхозвыжигание, когда выжигают стерню, солому, разные растительные остатки и сухую траву на землю, сельхозназначение. Ну, как бы для очистки земель. Иногда это часть какой-то осмысленной практики. Там рисовую солому жгут стерню. Иногда это просто дань традиции. Вот. Первое — это сельхозвыжигание. Второе — это так называемое э, профвыжигание. Когда жгут уже лесники что-то в лесу или рядом с лесом в надежде, что вот мы сейчас весной сожжем, ну, иногда осенью, но обычно весной, и тогда в самый пожароопасный сезон гореть будет нечему. То есть уже все будет выгоревшее? Уже будет все выгоревшее, да, и вроде как огонь по выгоревшей площади не пойдет. Ну, звучит правильно. Звучит. Так ну, у нас вообще звучит очень много из того, что у нас делают правильно. Вот у нас, например, многие считают, что земля плоская. да. Вот если на нее посмотреть так вокруг, так вроде да, правильно говорят. Звучит правильно. Звучит правильно, да. Вот то же самое с, с пожарами часто. Ну и третье, это сжигание порубочных остатков. А, оно иногда у нас даже обязательно, например, после санитарных рубок во многих случаях жечь обязательно. Mm -hmm. То есть не просто там нужно очистить лесосеку, а обязательно именно выжечь, сжечь порубочные остатки. И жгут, ну теоретически должны жечь не в пожароопасный период, но практически жгут, когда горит. Когда хорошо горит, потому что а, неустойки за неочистку лесосек обычно выше, чем штрафы за нарушение пожарной безопасности. То есть выгоднее сжечь хорошо, когда горит, чем сжечь плохо, когда горит плохо. Вот так, такая вот троица пожароопасных практик. Они сами по себе опасны. А еще и люди смотрят, люди смотрят, ага, вот государственные люди жгут рядом с лесом сухую траву, наверное, понимают, что делают, пойду-ка и я тоже подожгу. Mm -hmm. Ну и особенно там дети всевозможные, да, которые видят взрослые дядьки в форме, приезжают на машине, а то и на вертолете прилетают с надписью какая-нибудь там лесная охрана или авиалесохрана бывает. Вот, вот пришли, подожгли. Ну, здорово, давайте мы так же сделаем. Вот и горит у нас. То есть на самом деле вот эти вот э, хозяйственные практики, это важнейшая причина пожаров. Да и исторически есть масса исследований, которые показывают, что, например, подсечное огневое земледелие, пока оно практиковалось широко, леса горели. Когда от него отказались, леса стали гореть меньше. Ну, это и по Финляндии, по Швеции, вообще в целом по Европе, по Северной Америке очень хорошо показано, например, да, что исчезновение подсечного огневого земледелия сразу резко сократило масштабы пожаров. А давайте тогда расскажем людям, как правильно. Значит, вот выжигание на сельхозземле вообще можно это делать? Ну, теоретически сейчас нельзя, э, за исключением отдельных случаев. Ну, во-первых, разрешается жечь э, рисовую солому, но тут скорее вопрос административный. Да, у рисовой соломы нашелся мощный административный защитник. Ну, Ткачев, бывший министр, да, сказал, а -а -а. ну, надо, угу. ну, надо. Угу. Ну, понятно, что с, та с таким заявлением, что вот, ну, надо, ну, трудно поспорить. Вот разрешили жечь рисовую солому. Ну, и разрешается жечь при соблюдении определенных норм пожарной безопасности, то есть там опашка, э, сила пожаротушения в наличии, да, что вот, ну, практически э, нужно жечь, и это единственный безопасный способ э, жечь э, с, примерно с такими же силами, которые нужны для тушения лесного, ну, вообще ландшафтного пожара такой же площади. Да, вот тогда можно сжечь безопасно, потому что любое выжигание — это пожар, по сути. Вот, чтобы его контролировать, нужны такие же пожарные, такие же силы, как для тушения пожаров. Если такого нет, если таких сил нет, то это, это в общем, всегда чревато пожаром, либо в лесу, либо на торфяннике. Мы после 2010 года очень 
тщательно изучали вообще, откуда берутся у нас пожары на торфяниках, пришли к выводу, что по меньшей мере 80% торфяных пожаров это вот результаты выжигания сухой травы. То есть, То есть верхним слоем прошло, зацепилось за торф? Зацепилось это... где-то за кочки, даже если торфяник еще сырой, то всегда есть на осушенном торфянике кочки, отвалы и насыпи каких-то дорог, объектов инфраструктуры, старых уже брошенных. Там они просыхают быстро, благо торф темный, он легко нагревается и сохнет на солнце. Зацепилось, если есть хотя бы там 10-15 сантиметров местного такого сухого торфа, все, очаг mm -hmm. тления возник, дальше он постепенно, если его сразу дождями не зальет, он уходит вглубь и горит до, до жары. Давайте еще раз вернемся к сельхозвыжиганиям. То, о чем мы сейчас с вами говорили, это же не относится к гражданам, которые рассматривают свой участок и участок перед, не знаю, деревним поселком, как сельхоз что-то, что надо сжечь. Это же совсем другая история. Это смешанная история. Это относится в том числе и к гражданам, и к собственникам земли. Дело в том, что наше законодательство, оно еще и вынуждает людей эту траву жечь. То есть они не просто жгут, потому что они уверены, что это вот хорошо и полезно, а еще и потому, что им надо, чтобы их не наказали. Да? Ну вот, есть два таких набора мотивов в законах, которые ведут к таким поджогам. Первый, ну вот у нас сейчас ужесточилось законодательство в части штрафов за зарастание участков сухой травой. Да? Казалось бы, да, вот участок сухой травы вокруг деревни, примыкающих к дачному поселку или на самих дачах, вот штрафуют за эту сухую траву. Казалось бы, мера пожарной безопасности. Да? Надо да. чистить, чтобы не было этой сухой травы. На практике что происходит? Люди понимают, что их за сухую э, траву оштрафуют. Да? Причем оштрафовать могут очень сильно, особенно если это э, сельхозка, то там сухая трава вообще может быть использована как показатель нецелевого использования земельного участка. Там штрафы для юрлиц до 700 тысяч рублей. Ого! Да, ну для физических лиц до 50. Да? Поэтому что надо сделать? Вот прежде чем у нас не придет какой-нибудь проверяющий, эту траву сжечь. Потому что потом, если это будет черная выжженная земля, да поди что-то докажи. Mm -hmm. Кто-то пришел, сосед пришел и сжег мой участок. За что платить? Я не виноват. Сухой травы нет? Нет. Отцепитесь. Mm -hmm. Это вот первый момент. И второй момент, это вот именно э, то, что зарастание сельхозземель лесом рассматривается как признак нецелевого использования земельного участка. Штрафы да, до 700 тысяч рублей с организацией до 50 тысяч с гражданина за лес, за сам факт его существования. Ну вот было постановление 1509, прошлогоднее да, правительство, которое частично легализовало этот лес, но потом Минприрода сказал, нет, 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 мы это все отменим, нельзя лесу быть на сельхозземлях, но факт на лицо, что за лес на сельхозземлях людей штрафуют жестоко, наказывают и через три года землю можно отобрать. Ну, там какая-то компенсация, конечно, но мизерная, потому что отбирают через суд, выставляют на продажу. Там, конечно, обычно это никому не нужны земли. Вот. И чтобы не отбирали и не штрафовали, что надо делать? Надо этот молодой лес сжечь вместе с сухой травой. И это вот очень важная причина пожаров. Да? Весной люди сухую траву жгут на своих участках, чтобы их не наказали. Как должно быть? чтобы они этого не делали. Ну, то есть, вот мы знаем, что жечь траву запрещено, нельзя. С другой стороны, нельзя, чтобы она была. Как должно быть, чтобы люди перестали это делать? Такого не может быть, чтобы сухой травы не было совсем. Да тем более в масштабах такой страны, как наша. Ну, не может такого быть. Да? Но вот даже мы вот два года назад знакомились с опытом лесного хозяйства в Эстонии. Да? Ну, в целом, в Прибалтике тоже посмотрели. Маленькие страны, но все равно много сухой травы. Ну, потому что разные причины. Где-то э, непродуктивные земли сельхозназначения забрасываются, потому что никто не будет выращивать сельхозкультуры, если земля слишком бедная, она не дает хозяйственной отдачи. Все-таки сельское хозяйство это у нас ну, отрасль бизнес, экономики, да. бизнес. да, То есть нельзя э, рассчитывать на то, что человек будет выращивать все, э, на всех землях что-то, если оно там не растет. Да? Поэтому всегда будут какие-то временные или постоянно заброшенные сельхозземли, а, ну, это неизбежно, да, и вот в Прибалтике тоже довольно много заброшенных сельхозземель, а они не горят, да, то есть, важно, чтобы а, не горела сухая трава, важно сделать так, чтобы у людей не было привычки и мотивов ее жечь. 
То есть надо убирать из законодательства, во-первых, положения, которые людей заставляют жечь, ну, я вот уже сказал, да, то есть это вот дурные штрафы, дурные наказания, которые вынуждают людей поджигать. А второе, надо убирать хозяйственные практики, которые показывают людям, что жечь можно и нужно. Это вот эта большая глупая троица, да, то есть сельхозпалы, профвыжигание и огневая очистка лесосек в пожароопасный период. Потому что если люди видят, что вот государство, чиновники, работники госучреждений сами жгут, потом никакая пропаганда не действует. Да? Ну, дело да. всегда оно влиятельнее слова. Да? То, что люди видят своими люди глазами, видят своими глазами да. Да, что у нас по всей стране а, массово жгут а, специально уполномоченные государственные люди. Ну что, как они на это реагируют? Они, конечно, скажут, да, пожалуйста. Мы тоже будем жечь. Вот эти вот вещи надо убирать. Ну и, конечно, просвещение. Просвещение — это вообще основа всего. То есть люди должны понимать, что к чему ведет. Да? Что вот если он э, не соблюдает правила пожарной безопасности, то он и его друзья, знакомые, все там близкие будут потом с большой вероятностью лишь дышать э, летом дымом. А дым — это, в общем-то, очень опасный такой э, фактор, который сокращает жизнь людей, убивает многих. Да? То есть, на самом деле, вот у нас э, официально от пожаров гибнет не так много людей, э, но реально главный поражающий фактор — это дым. От дыма гибнет очень много. Например, в 2010 году ну, оценочно э, вот это вот задымление, тем более в условиях сильной жары, оно привело к гибели дополнительно где-то 50 тысяч человек. Это в Москве или в России? Это центральный, центральный федеральный вот. округ, да? ну, вот центральные mm -hmm. регионы России, примерно так. На самом деле оценки были разные, были более высокие, что даже по Москве, по вот московской агломерации до 50 тысяч, ну, может быть, это все-таки завышенные данные, ну, вот 50 тысяч — это такая реалистичная оценка. Ну, и мы и по миру видим, что появляется все больше и больше исследований, которые показывают, что дым от пожаров, он на самом деле смертельно опасен. Ну, по крайней мере, для определенных групп населения. Не для всех, конечно, там молодые, здоровые, без хронических болезней, наверное, такое задымление легко переносит. Но вот у кого проблемы с дыханием, с кровообращением, для них это смертельно опасно. Ну и для стариков, и для детей тоже. Ну и в ковидную нашу реальность это тоже, наверное, не Кстати очень. Кстати говоря, вот недавно была публикация, достаточно такая, основанная на очень серьезном э, материале по западу США, которая показала, да, что в том числе э, задымление очень сильно влияет именно на последствия ковида. Да, то есть усугубляет, увеличивает смертность. Так что и тут тоже дым — это очень вредная штука. А когда происходит лесной пожар? Вот мы видим эти жуткие кадры, и есть ощущение, что сгорает все под пепел. Как на самом деле леса, хоть какие-то деревья выживают после пожара? Очень сильно по-разному, потому что пожары бывают разные, низовые, верховые. При интенсивном верховом пожаре гибнет все. При низовом пожаре, если он слабый, может большая часть старых деревьев выживать, особенно если это сосновый лес или лиственничный. Сосна и лиственница имеют очень толстую пористую кору, ну а как проб, только жесткое в основании ствола, поэтому, когда проходит беглый огонь по поверхности почвы, выгорает всякая сухая хвоя, ветошь, то эта мощная кора защищает живые ткани ствола, и старые деревья могут выживать. Поэтому все зависит от типа пожаров. Ну вот, например, если говорить про этот год, пока рано подводить окончательные итоги, но примерно сейчас общая площадь лесных пожаров оценочно по данным дистанционного мониторинга 17,3-17,4 миллиона гектаров много, да? но вот сгорит до степени, что погибли леса примерно порядка 5-6 миллионов гектаров. Mm -hmm. Это много, да. Просто сравню, вот у нас вся площадь сплошных рубок всех типов, по стране составляет где-то 1,3 миллиона гектаров в год. А гибнет ну, в среднем 3-4 миллиона гектаров в год. То есть в любом случае вдвое, в 2-3 раза больше, чем рубится. А в такие катастрофические годы, как нынешний, больше, 5-6, наверное, будет. А как вы относитесь к утверждению, что российским северным лесам, именно северным лесам, пожары на самом деле нужны? Ну... Странное утверждение, то есть здесь ситуация непростая, потому что, конечно, пожар — это такой исторический фактор формирования наших северных лесов, тайги, то есть пожары действительно были всегда, и у многих наших деревьев есть биологические приспособления для жизни при повторяющихся пожарах. Ну, например, вот я уже говорил, толстая кора в основании ствола у сосны и лиственницы. 
шишки, которые полностью часто раскрываются ну, уже под действием довольно сильного тепла. Ну, либо они раскрываются медленно, поэтому семена в деревьях остаются и рассыпаются часто после пожара. Ну, плюс это светолюбивые деревья, которым нужно, чтобы конкурентов сначала кто-то убил. И этот кто-то — это часто пожар. То есть наша сосновая и лиственичная тайга, она во многом связана в своем развитии с пожарами. Но вопрос масштабов. То есть... Одно дело масштабы, которые мы видели исторически, другое дело то, что мы видим сейчас. Вот, например, был такой великий сибирский лесной пожар в 1915 году. Его потом долго исследовали, но там, конечно, были проблемы с изучением, потому что потом случилась война, революция сразу после него. Но, тем не менее, данные были опубликованы. Конечно, данные не точные, но... Ну, как смогли, тогда, как да. смогли да, угу. потому что не было дистанционного мониторинга, опрашивали, там было опрошено больше 300 людей, работавших в разных регионах тайги, но ну, пытались опросить больше, сколько смогли. Составили в итоге карту, провели оценку. Вот оценка была, что примерно 15 миллионов гектаров общая площадь затронутых пожарами лесов. А, ну, да, он долгое время оставался великим сибирским лесным пожаром, просто потому, что это была катастрофа, которая не повторялась долго, ни до, ни после. То есть вот через 10 лет данные были опубликованы, он по-прежнему именовался Великий Сибирский лесной пожар. А сейчас у нас такого масштаба пожара, ну, может быть, чуть поменьше, а, но примерно такого масштаба повторяются почти ежегодно в последние годы. Да, вот я уже сказал, что по данным дистанционного мониторинга площадь лесных пожаров вообще в целом по стране а, 17 миллионов с лишним. Ну, из них, конечно, лесов поменьше, то есть где-то порядка 12. То есть 17 с лишним миллионов — это площадь, пройденная огнем? Да-да-да, да, лесными пожарами, потому что есть еще ландшафтные да, пожары да. не в лесах, а это именно лесные пожары, но это включая то, что внутри леса всевозможные не лесные участки, да, mm -hmm. то есть вот то, что или рядом с лесами, но пожар, тем не менее, лесной. Да? А именно вот лесных земель, затронутых пожаров, ну, порядка 12 миллионов гектаров, наверное, будет чуть больше. По стране, конечно, это не, не, в, не, не только по Сибири, но все равно почти все это Сибирь и Дальний Восток. Так что получается, что мы сейчас, вот то, что когда-то, сто лет назад считалось великим пожаром, да, мы сейчас вышли на это как на какую-то угу. почти повседневную реальность. Ну, почти вышли. Поэтому, конечно, при таких масштабах пожаров тайга будет деградировать. Ну и еще второй очень важный момент. Если в историческом прошлом пожары действовали одни, даже если это были люди, которые их вызывали, но, тем не менее, пожары были одни. Сейчас у нас еще огромные масштабы заготовки древесины лесопользования. То есть рубки и пожары, действуя совместно, они истощают леса гораздо быстрее, чем рубки отдельно, пожары отдельно. В складчину они, конечно, добивают нашу тайгу. Опять же, есть региональная специфика. Некоторые регионы горят хронически сильнее, некоторые меньше. Поэтому там, где горят сильнее, там тайга исчезает очень быстро, буквально на глазах. Алексей, давайте поговорим про лесной кодекс. Я э, слышу, и многие слышат, огромное количество критики со всех сторон, и от людей, и от экспертов, что лесной кодекс, принятый вот в каком-то 2006 году, году да. это ужас и кошмар, все уничтожено, и надо все менять. Почему его не меняют? Его меняют. В лучшую нас... сторону? Нет, но меня... меняют в ту, в какую могут. Вот. Okay. То есть меняют его часто. Вот я так скажу, что у нас число изменений наших главных лесных законов в стране за последние 20 лет, оно примерно такое же, как число лесных законов, принятых с Ярославовой правды 2016 года до 2000 года включительно. Да? То есть, ну а если говорить про лесной кодекс, в этом году уже поставлен вообще исторический рекорд. 9 наборов поправок уже принято, и ну, я думаю, что еще 2-3 будут приняты точно до конца года, которые вносят поправки в нынешний лесной кодекс. То есть он меняется просто вообще постоянно. Вот в том, что сейчас есть, примерно 86% это новодел, и 14% это исходный текст лесного кодекса, принятого в 2006 году. А вот что тогда соотношение. пенять -то на этот лесной кодекс 2006 года, раз он а, такой же? Ну, концептуально он не меняется. Да? То есть меняют его вот в лучшую или в худшую сторону, меняют в ту сторону, в какую могут. Какие законодатели, такое законодательство. С этим, в общем ничего не поделать, выше головы не прыгнешь. А, остается концепция. Концепция освоения лесов — это вот а, идейная основа лесного 
Нового кодекса, то есть фактически лес рассматривается как такое месторождение древесины. Вот его надо разрабатывать. Ну, примерно так же, как месторождение там угля, нефти, газа. Лесное хозяйство там как бы есть, но оно вот именно как бы. То есть оно как такой вторичный довесок. Основная идея, да, мы вот используем то, что в лесу уже есть, осваиваем. Вот это вот модель освоения, она на самом деле не новая, то есть в таежной зоне в нашей стране она сформировалась окончательно еще в 30-е годы прошлого века, да, такое вот экстенсивное лесопользование. В малолесных регионах было лучше. В таежной зоне тоже было отчасти лучше, потому что все-таки какие-то элементы лесного хозяйства были, ну, хотя бы система охраны лесов от огня, ну, после вот 72-го года и до введения э, прошлого века, mm -hmm. да, и до введения лесного кодекса, Система охраны лесов от огня, она все-таки более или менее работала, да, там с купюрами, не все, были и неохраняемые леса, но большей частью она работала, э, намного лучше, чем сейчас, мы до сих пор не можем выйти на тот уровень, который был э, до нового кодекса, да, но в целом лесопользование, вот это вот э, называется экстенсивное, оно же бесхозяйственное, то есть когда древесину из леса берут, ну все, что нужно из леса берут, а нормального цикла лесовыращивания нет. Есть в лучшем случае имитация. Навтыкали сеянца, иногда из этого сделали даже какую-нибудь большую всероссийскую акцию. Но потом, если работа очень некачественная, и если последующего ухода нет, ничего из этих сеянцев не вырастает. Тогда давайте разберемся с э, лесхозами, или лесхозами, не знаю, как правильно, ну, с лесниками, короче. Ну вот, да. да. Они э, в каком виде ты сейчас существуют? Это кто сейчас? Ну, лесников сейчас почти нет. То есть, как, как была устроена э, старая система управления лесами, в принципе, вот с петровских времен до 2006 года включительно, лесное хозяйство было отраслью экономики, да, и оно кормило себя в целом самой. Так, в принципе, устроено во всех э, развитых странах мира с более или менее крупным, мощным лесным хозяйством. То есть, э, лесное хозяйство, в каком-то смысле, у нас говорили, да, это государство в государстве, но в каком-то смысле это так, да, то есть, лесное хозяйство это некие хозяйствующие структуры, которые лес выращивают, охраняют, пользуются им отчасти, и на вырученные деньги э, они ведут вот это вот хозяйство. Mm -hmm. То есть есть такой малый круг деньгообращения. Вот, собственно, он раньше существовал в основном в пределах вот этого вот лесхоза, хозяйственной структуры. А новый лесной кодекс эту систему разрушил, да, то есть э, вот малого э, круга деньгообращения не осталось, сейчас ситуация другая, лесхозов уже как государственных хозяйствующих структур почти нет, ну не то что нет совсем, потому что некоторые регионы их сохранили, это уже такое региональное особенности применения законодательства, там в Татарстан, Тамбов, Липецк, ну в, мало, в основном это малолесная зона, где сохранили лесхозы в более или менее старом виде, но так или иначе все равно а, у нас отделили хозяйство от управления, да, вот есть э, управленческая система, это вплоть до лесничеств, которые теперь являются органами управления лесами местного уровня, ну условно говоря районного примерно. И э, хозяйствующие структуры, это либо арендаторы, которым лес дается в пользование, и все хозяйство должны вести они на своих участках. Ну, есть еще постоянное бессрочное пользование, это э, студенты, заключенные, ну, вот разные, вот эти вот э, категории госучреждения. Это близко к аренде, по сути дела, да, но вот э, свои есть особенности. Либо, если это не аренда, то это могут быть или какие-то постоянные хозяйствующие, хозяйствующие структуры, они даже могут называться лесхозами, э, но э, могут быть какие-то наемные по аукциону, да, кто-то нанимается выполнять эти мероприятия. Но в любом случае вот такого вот замкнутого э, экономического, да, да. какой-то системы экономической самодостаточной уже нет. То есть все зависит очень сильно от бюджета, а бюджет не тянет такие расходы. Во-первых, потому что все, что уходит наверх в бюджет, оно там как-то растворяется, да, и обратно возвращается уже вне зависимости от качества работы, ну или не от того качества, которое реально mm -hmm. требуется. Поэтому у людей нет мотивации нормально работать, вот экономической мотивации нет. И людей стало намного меньше. То есть до введения нового лесного кодекса у нас в одних только государственных лесохозяйственных организациях работало примерно 200 тысяч человек, в том числе порядка... 100 тысяч человек — это людей, так или иначе, связанных с охраной лесов. Это лесники, то есть лесные рабочие, сторожа. Он совмещал угу. функции ну, рабочего поле, и сторожа. Да. Лесничие, мастера леса. Все вот эти вот специалисты. Ну, до 100 тысяч в лучшие годы доходило. На момент 
принятие нового кодекса уже было немножко поменьше, но все равно очень большая численность. Сейчас у нас должностных лиц лесной охраны где-то 24 тысячи человек на всю страну, но... Если бы они занимались охраной леса только, это было бы одно. Но у них главная работа — это бумагописание, а охрана леса по остаточному принципу. И опять же традиционный вопрос — а что делать? Ну, что делать? Здесь какого-то одного волшебного решения нет. Здесь на самом деле нужен целый комплекс решений. Понятно, что стратегически нужно и лесной кодекс переписывать, и все законодательство менять, но это сейчас быстро сделать не получится, потому что... Ну, мы просто видим потолок наших законодателей. К сожалению, вот они уже достигли свой потолок, они ничего лучше не сделают. Да, еще уж была регуляторная гильотина, когда у нас mm -hmm. поменяли а, большую часть а, важных лесных нормативов, да, получилось то же самое. Да, то есть шило на мыло, отменили старые, а, ввели новые, они такие же. Потому что во многом они зависят от лесного кодекса, реализуют его нормы. Да, то есть ну, как бы все это а, впустую. Да, поэтому... Изменение лесного законодательства — это, наверное, все-таки задача немножко на будущее, к ней надо готовиться, и опыт и наш прошлый, и международный показывает, что сделать новый лесной кодекс, если его нормально обсуждать и не один раз с профессиональным сообществом, с обществом, это несколько лет, да, это ну, 4-5 лет на подготовку закона, э, качественного mm -hmm. закона. Некачественный можно сделать, конечно, и за полгода. Качественный — это 4-5 лет. Это вопрос все-таки ну, такого более отдаленного будущего. Сейчас нужны какие-то экстренные шаги, да, ну, вот как на пожаре, да, то есть надо тушить, mm -hmm. а потом надо думать, э, как там ликвидировать последствия, предотвращать следующее. Вот сейчас надо тушить, да, ну, условно говоря, не только пожары, да, mm -hmm. вообще то, что э, с лесом происходит. То есть, во-первых, Нужно финансировать переданные регионам лесные полномочия достойно, да, вот не то, как это делается сейчас. Вот наша оценка, что минимум регионам нужно порядка 100 миллиардов рублей на то, чтобы они нормально исполняли переданные полномочия. Это не так много, как говорится, там два баклана, да, то есть, ну, в два раза больше стоимости вот этого стадиона, где там бакланы крышу поцарапали. Вот, а получают регионы 30 с небольшим, то есть в три раза меньше. Вот это первый шаг. Если не поднять финансирование переданных регионам лесных полномочий, лесники, ну, в широком смысле, те, кто остались, будут оставаться нищими. А если нет достойной жизни, э, ну, трудно ожидать достойной работы, да? люди просто будут убегать, как они сейчас убегают. То есть первое, что нужно сделать в качестве такой вот самой главной меры, она, кстати, по времени должна быть самой быстрой, потому что вот сейчас готовится закон о бюджете на следующий mm -hmm. год, он там в течение двух-трех месяцев будет уже принят. Если там останется примерно то, что было в предыдущие годы, значит, мы в следующем году э, будем наблюдать точно такую же пожарную катастрофу. Это практически стопроцентно связь. Нет денег, нет охраны лесов, есть пожарная катастрофа. Это первое. Второе, что нужно делать, нам нужно решать вопрос с лесами на сельхозке. И это на самом деле это огромный ресурс. Вот мы недавно делали оценку, ну как недавно, уже три года назад, сколько у нас неиспользуемых сельхозземель. Насчитали дистанционно 76 миллионов гектаров, из них примерно 30 это уже лес, и еще примерно 20 это разные стадии заостания лесом. По нашей оценке к началу 30-х годов площадь заброшки будет примерно 100 миллионов гектаров. На самом деле в этом нет ничего плохого с точки зрения продолжения на безопасность. Да, наоборот, это хорошо, потому что если сельское хозяйство концентрируется на пригодных для него землях, значит, можно вкладывать силы и средства туда, где это дает отдачу. Ведь сейчас, на самом деле, Россия крупнейший экспортер зерна, например. А в советское время, когда у нас был пиковые площади расчищенных земель, зерно покупали в таких же объемах за границей. Да? То есть, на самом деле, тех земель, которые сейчас вовлечены в сельское хозяйство, достаточно или почти достаточно для того, чтобы не только прокормить страну, но и экспортировать. Да? То есть не надо возвращаться к экстенсивной модели сельского хозяйства, надо сохранять интенсивную, это значит, что на лучших землях, там, где есть люди, которые заинтересованы в развитии сельского хозяйства, то есть надо помогать живым производителям сельхозпродукции, а не пытаться воскрешать мертвых. Да? Что и вот этот лес, который там вырос, надо оставить в покое. Вот этот лес, ну, понятно, там есть, конечно, какой-то нужный резерв и для сельского хозяйства. Вот сейчас у нас принята эта госпрограмма новой целины, она совершенно фантастическая, но даже эта фантастическая госпрограмма 
Дума предполагает вернуть, кстати, то же самое предполагалось со старой целиной, 13 миллионов гектаров сельскохозяйственный оборот. Да? Цифры, видимо, взяли оттуда, да, из тех времен. Ну, или случайно совпало. Вот. А большая часть, но мы в наших расчетах брали, что 50 миллионов гектаров, то есть то, что уже заросло лесом и то, что зарастает, оставить для выращивания леса. Пусть даже, ну, ну половина от того, что к 30-м годам будет заброшено. Вот если эту половину использовать в нормальном лесном хозяйстве, то она позволит выращивать леса столько же, сколько сейчас рубится и воруется во всех официальных российских лесах. То есть ну, лет через 20-30-40, если правильно выращивать, до 300 миллионов кубометров в год. Это же еще и рабочие места. Да? То есть вот при современном уровне развития правильного лесного хозяйства это где-то до 100 тысяч постоянных рабочих мест. То есть то, что нужно для развития сельских регионов. И здесь очень важно, чтобы это было именно разнообразие форм собственности. Чтобы те, у кого есть земля, они тоже могли это выращивать. Не надо все отбирать в государство и подводить под неработающее законодательство. Надо дать людям возможность самим работать, выращивать лес на своей земле. То есть не передавать эти леса в, зем... в лесной фонд, а именно да, разрешать да. людям? Да, в лесной фонд надо закончить передачу бывших колхозных совхозных лесов. Они застряли посередине. да, И вот это вот то, что они э, по лес... лесхозяйственным регламентам числятся лесным фондом, а по единому государственному реестру недвижимости сельхозкой, да, это позволяет развивать огромное количество мошеннических схем по просто вообще никак не регулируемой вырубке этих лесов без какого-либо хозяйства. Вот это вот эту историю надо закончить. То есть, на самом деле, я думаю, что мог бы быть другой вариант развития ситуации с колхозными лесами, но сейчас уже другого нет. То есть, вот из этой вот промежуточной позиции у них остался реально один выход, это вот закончить процесс перевода. Это да. Но вот то, что сейчас находится в собственности людей, то, что сельхозка, заросшая лесом, надо, чтобы у людей была возможность самим распоряжаться этой землей. Пусть люди сами решают. Надо ему выращивать там, условно говоря, репу. Пусть он выращивает репу. Надо ему выращивать лес. Пусть он выращивает лес. Но просто дать возможность. В идеале поддерживать. Да, в идеале государство должно... Но это ну, уже какое-то... Ну, оно субсидирует у нас разные виды растениеводства. У нас сейчас чего только не субсидируется. Да, рапс, вот, например, везде попер, который пока не очень-то актуален в нашей стране. Но, тем не менее, субсидирует. Почему не субсидирует? субсидировать то же самое растеневодство. Это же тоже рабочие места, то же самое развитие сельских территорий. То есть вот сельхозка, это задача, которая должна быть решена, потому что сейчас это колоссальная беда, потому что людей заставляют жечь эти леса, и они жгут, и огонь уже уходит, куда только не уходит, в том числе и на деревне. А надо дать возможность этой отрасли развиваться, сельскому лесоводству, тем самым решится сразу довольно много проблем. Конечно, чудо не произойдет, там не появится сразу такое мощное лесное хозяйство в, как, в какой-нибудь северной Европе, но все начинается с каких-то шагов. Да? По крайней мере, убрать мотивы к выжигательству таким способом точно можно. Давайте пройдемся по каким-то вещам, которые засели у людей в головах, и которые вот в это верят и постоянно это в качестве аргументов приводят в разных ситуациях. Первое. Наш лес предали, продали китайцам, черные лесорубы во всем виноваты. Ну да, с этим мифом трудно спорить, но объективно, вот, э, ну скажем так, мы пытались оценить, сколько у нас леса воруется разными способами. Да? Вот из всего объема заготовки древесины э, на неучтенную заготовку приходится, по нашей оценке, где-то 25-30%, ну точно не больше. Но в этой неучтенной заготовке древесины основная доля, ну неучтенную и незаконную, да? mm -hmm. основная доля это так называемые скрытые перерубы, как, то есть когда легальная лесосека, но древесина посчитано неправильно. Ну, просто потому, что она посчитана при царе горохи, и так и есть. Да? На самом деле, вот доля черных лесорубов, тех, кто ворует лес вообще без разрешений, без ведома чиновников, ну, где-то там максимум 2-3 процента в общем объеме заготовки древесины. Да, то есть основная, основные, самые крупные, самые разорительные рубки в наших лесах это рубки разрешенные. То есть с лесом обращаются плохо не потому, что кто-то нарушает законы, а потому, что законы так э, разрешают и даже во многих случаях предписывают. Да, вот мы Посмотрим все вот эти огромные э, площади рубок, там в Прибайкале, например, там в Приангаре, все вот смотрят, например, в Гугле, да, вот эти гигантские э, прямоугольнички, площади покрыты прямоугольничками mm -hmm. рубок, да, но это легальные рубки, это леса переданы в аренду. Кому они переданы? В основном они переданы нашим компаниям, да, то есть это, ну, крупнейшие компании, ну, как там, наши, кипрские, да, ну, это пон понятно, что тут уже все смешалось давно, а китайцев мало, есть китайские компании, да, вот, например, 
известная история в Томской области, планировался заповедник Южно-Таежной Пихтовой. Да? Он официально был включен в 90-е годы в госпрограмму. Потом наши чиновники решили, что нет, мы этот заповедник делать не будем, мы отдадим эту территорию в аренду китайцам. Вот отдали, там сейчас уже почти все срублено. Но все-таки это небольшие отдельные случаи, да? в основном рубят наши, продают Кому могут, да. Сейчас китайцы это самые богатые покупатели, это такой мировой лесной пылесос, который сметает вообще все, до чего может дотянуться, да, он богатый, ему нужно много древесины, но при этом отметим, объем рубок своих в самом Китае примерно 330 миллионов кубов в год, да, это третья по величине заготовки э, страны а, мира, да. и у себя много Они рубят. и у себя, а. они очень мощно развивают лесное хозяйство, особенно плантационные лесовыращивания, в том числе на брошенных сельхозземлях, при этом они умудряются себя неплохо кормить, да, они решили проблему голода и нищеты, вот, они выращивают леса очень много у себя, да, при этом у них, действительно, вот говорят, у нас в Китае запретили рубки леса, это не так, там запретили рубки леса в некоторых категориях диких лесов, особенно горных, потому что понимают, что это беда, это наводнение для них. Вот. А, а выращивают они много. Да? Россия пятое место по заготовке древесины, то есть сейчас примерно 200, 217 миллионов за прошлый год, да? то есть полтора раза меньше, чем mm -hmm. Китай у нас собственная заготовка древесины. А когда мы говорим про э, наши рубки, то есть не, не китайские, не черные лесорубы, как много в этом коррупции э, присутствует, на ваш взгляд? Очень много. Э, наше лесное законодательство очень коррупциогенное. Приведу очень простой пример. Да? Вот арендатор должен вести какое-то лесное хозяйство. Ну, например, сажать лес после вырубки, вести за ним какой-то уход. Что он должен конкретно делать, прямо в законе не сказано. Это определяется проектом освоения лесов. Проект освоения лесов составляется и проходит госэкспертиза уже после заключения договора аренды. То есть прошел аукцион, заключили договор аренды, и тут арендатор приступает к изготовлению проекта освоения лесов и подает его на государственную экспертизу. То есть, в принципе, получается так, что что он должен делать, во многом определяется вот договоренностью. Как арендатор договорился с арендодателем, это мощнейший коррупциогенный фактор. И действительно бывает так, что какие-то свои договорились так, что почти ничего делать не надо, а если это кто-то там чужой, залетный, он, ну, на него вешают всех собак, что называется. А вот эта история, когда в Иркутской, по-моему, области, когда чиновник под видом санитарной рубки вырубил там какой это очень большое количество гектаров леса и продало чуть ли не Ой, в Иркутской области была не одна такая история, их было несколько, но вот заказники Туколонь, это вот то, за что сейчас под арестом находится бывший министр, или вот недавний э, доклад, вот в новой mm -hmm. газете была статья, да, когда это санитарные рубки. Ну да, да, понимаете, потому что санитарные рубки, это на самом деле, ну вот э, с санитарными рубками, которые проводятся именно с целью, вот предупреждение распространения вредных организмов, как это написано в лесном кодексе, я скажу честно, я очень много занимаюсь санитарными рубками, я лет 10 таких рубок не видел вообще. Бывают относительно честные санрубки, когда есть деньги в бюджете в каком-то регионе, когда ликвидируют последствия. Да? Mm -hmm. вот караец ел, mm -hmm. и уже там убираются последствия. Но большинство санрубок это, да, вот... Вроде как проводить по состоянию леса не надо, но очень кушать хочется. Ну, договорились, провели. Правда, сейчас объемы санрубок все-таки в стране падают. Да? Вот с 2011 года по сейчас они упали в три раза. Mm, все-таки да. Это общественное давление дает себя знать. Очень радостно это слышать. Еще одна история, которая тоже в качестве аргумента все э, приводят, э, что, мол, ну чего переживаете, ну сгорел лес, сейчас каждый выйдет из дома и просто посадит дерево, и все у нас будет хорошо. Почему нельзя сажать лес, когда тебе вот прям хочется пойти и посадить дерево где угодно? Нет, ну, посадить-то, конечно, можно. Вопрос, что к чему это приведет. Но в любом случае, при таких площадях пожаров посадить все просто невозможно, потому что у нас не хватит там ни людей, ни саженцев. А самое главное, что это в большинстве случаев не нужно. То есть, в принципе, лес в тайге особенно, если природные условия, подходящие для роста деревьев, лес возобновляется неплохо сам. Ну, как минимум, там, береза или осина точно вырастет. 
причем быстрее, чем если человек что-то будет сажать. Сажают не для того, чтобы, в принципе, вырос какой-то лес, сажают для того, чтобы лес вырос определенного качества. Ну, например, нужная человеку в хозяйстве хвойная древесина, сосна, ель. Вот сажают в основном ради этого, чтобы получить хозяйственно ценную древесину. Бывают исключительные случаи, когда где-то лес по каким-то причинам растет плохо, медленно, хочется, чтобы он появился быстрее, да, но это в основном лесоразведение на ранее безлесных землях. После пожаров все-таки лес возобновляется неплохо сам. То есть сейчас на самом деле главная задача это не, не что-то там посадить, потому что лес вырастет, да, и вырастет довольно быстро. Главная задача, чтобы он не сгорел, потому что вот эти вот молодняки горят быстрее, легче, они просыхают сильнее, поэтому mm -hmm. горят быстрее, чем э, леса более старые. То есть мало посадить лес, нужно еще ухаживать, охранять, защищать да, и так далее. Да, да, да. Во-первых, нужно, чтобы он не сгорел опять, а во-вторых, чтобы лес вырос, да, вот, допустим, мы решили, что нам нужно вырастить лес определенного качества. Ну, допустим, хочется, вы... чтобы здесь вырос ельник или там сосновый лес. Mm -hmm. Вот чтобы он вырос, за лесом на надо ухаживать. То есть это целый цикл лесовыращивания. Посадить — это малая часть. А главная часть — это уход за молодняками, который продолжается примерно 20 лет, ну, 15-20 лет. То есть это разреживание, в том числе рубки ухода. Да? Надо убирать, например, если это более-менее богатая почва, можно там посадить сосну, но он, ее забьет осина. Вот, вот эту осину... Это непросто. Да, чтобы эта сосна выросла, ну, многие люди считают, что вот посадила хорошо, дальше пусть оно само как хочет, так и развивается. Я молодец, просто... я дерево посадил. Да, да, да. Но надо понимать, что во многих случаях из этой посадки не вырастет ничего. Да? То есть вырастет то же самое, что выросло бы без всякой посадки. То есть чтобы выросла, например, сосна, а не осина, эту осину надо убирать. Ну, до тех пор, пока сосна не сомкнется так, что mm -hmm. уже в этот полок никому будет больше не вклиниться. Это обычно занимает 15-20 лет. И это не такая простая задача. Да? То есть ну, просто это сложно сложнее, чем посадить. Это требует уже определенного, определенных навыков, образования, плюс это физически сложнее, чем, чем сажать. А вот этого у нас нет. Еще один миф, и потом финальный вопрос, что, мол, чего вы паритесь насчет таежных лесов, там нет людей, все возникает по природным причинам, поэтому пусть горит, как лес и природа сами решили. Ну, во-первых, все-таки горит в основном не по природным причинам. У нас, да, у нас очень любят списывать пожары на молнии, потому что ущерб, ну, у нас один из показателей работы чиновников, это ущерб от лесных пожаров. А ущерб считается так, что если лес сгорел от молнии или его списали на молнию, то ущерб сразу уменьшается в эксплуатационном лесу в 50 раз. А если это, например, особо охраняемая природная территория, то в 250 раз. Да? То есть представьте себе, вы объявили, что пожар произошел от молнии, а не из-за чьего-то нарушения законодательства сразу, вот вроде как получается, вы улучшили показатели своей работы. А, и статистика выглядит Статистика выглядит прекрасно. У нас почему получается такой, такой маленький ущерб от пожаров? Потому что у нас убогая методика расчета, которая считает только потери древесины, плюс если у нас пожар списывается на молнию, то ущерб дополнительно падает в десятки раз. Да? И вот получается прекрасно. Вроде как леса никто не охраняет, а ущерб ничтожный. да, Там тоже там, ну, сколько там полтора десятка миллиардов в год примерно. Но на самом деле причины. не из загроз горят леса? Из загроз они частично горят, да? особенно, конечно, в далеких северных регионах, но это меньшая часть. Большая часть это люди. То, что там никто не живет, ну, во-первых, у нас везде люди живут, вот. а во-вторых, то, что людей живет мало, не значит, что а, там бывает мало людей в лесу, потому что сейчас туристы, охотники... Геологи забираются очень далеко, а для того, чтобы сжечь большой кусок леса, в общем-то, достаточно одного балбеса со спичками. Так что там не надо, чтобы было очень много людей. Алексей, вы столько лет занимаетесь защитой лесов и вообще большой в этом специалист. Но вот скажите мне, за эти годы у вас есть ощущение, что стало лучше или мы все время катимся вот в сторону ухудшения? Ну, к сожалению, если быть реалистом, да, то вот в целом, в общем, мы пока катимся в сторону ухудшения. То есть все вот эти вот изменения в законодательстве, они все достаточно дурацкие, да, то есть они рассчитаны на какую-то показуху, популизм. То есть ситуация в целом ухудшается, к сожалению, да, но какие-то улучшения, в том числе значимые, все-таки есть. Ну вот, например... 
пожары на торфяниках, да, там 15 лет назад да, никто их не тушил в весенний период, потому что, ну как, даже вот там тоже МЧС все время от него слышали, ну что это, просто дымок, мало ли что, ерунда какая, а пожары начнутся летом, тогда и будем тушить. Сейчас мы видим, вот Москва пережила этот год без задымления, благодаря тому, что во всем Центральном Федеральном округе все пожары, возникающие на торфяниках, потушили весной, да, то есть вот, вот изменения. Я думаю, наш вклад э, вот моих коллег э, и меня тоже отчасти в это довольно значительный потому что мы все время гудели как полчища комаров что вот надо так сделать сделали выжигание травы да все-таки мы видим что хотя у нас в, в сибири на дальнем востоке все еще сохраняется вот эта вот практика проф выжигания и сельхозпалов все-таки во многих регионах оно идет вниз, да, то есть, ну, во всяком случае, есть запрет на бесконтрольное выжигание, он еще не всегда работает, но он есть, ну, и так далее. Поэтому отдельное улучшение есть. Я думаю, что... Я вообще сторонник эволюции, <coughs> вот, и я думаю, что какие-то эволюционные изменения у нас есть, но, к сожалению, очень много еще глупости всякой. Вот с глупостью тяжелее всего бороться. Хорошо, тогда скажите нашим зрителям, если есть какое-то у вас послание такое, вот как человека, который выступает за российский лес, чего им точно не стоит делать, чтобы не навредить лес? Ну, во-первых, ну, наверное, две вещи скажу. Во-первых, будьте, пожалуйста, очень осторожны с огнем в лесу и на любой природной территории. То есть никогда ничего не поджигайте. А если уж все-таки нельзя обойтись там без костра или чего-то еще, будьте вообще предельно осторожными. Потому что а, даже официально 90% наших пожаров рукотворные. Я думаю, что в реальности больше. И второе, не воспринимайте ту ерунду, которую у нас сейчас валом а, говорят про леса, не критически. Да, пожалуйста. Пожалуйста, относитесь, относитесь ко всему, ну, пропускайте это через голову, да, то есть не воспринимайте ту чушь, которая у нас сейчас из каждого утюга несется про ситуацию с лесами, как правду. Спасибо большое.